வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ரெண்டு ரேஸ் நான் குல் கோகுல் ராஜ் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு பூஸ்ட் யுவர் மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர் நம்மளுடைய மார்க் டெஸ்ட்டில் போடும்போது எனக்கு ஸ்கோர் வரல சார் எனக்கு மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர் வரல அப்படின்னா ரொம்ப டவுன் ஆகுது இந்த மார்க் ஸ்கோரை நான் எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நான் எல்லா டாப்பிக்கும் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு பிகினராக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் இப்போ நான் மார்க் டெஸ்ட் போடுறேன் எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்கோர் வர மாட்டேங்குது இதனால் எனக்கு பயங்கரமாக கான்ஃபிடென்ஸ் லாஸ் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இதே மாதிரி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மார்க் டெஸ்ட்டில் ஸ்கோர் வரல அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டன் நிறைய மாணவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன சார் அப்படின்னா மார்க் டெஸ்ட் போடுறேன் சார் மார்க் டெஸ்ட்டில் எனக்கு ஸ்கோர் வரல இப்படி வராதனால எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் பயங்கரமாக லாஸ் ஆகுது எனக்கு டவுன் ஆகுது பயங்கரமாக இப்போ நான் எப்படி வந்து என்னுடைய ஸ்கோரை பூஸ்ட் பண்ணுறது இதான் வந்து கேள்வி டன் ஸோ இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஒரு பீனராக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சிலபஸ் என்ன இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் டாப்பிக்லாம் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எக்ஸாக்டான சிலபஸ் என்ன அதில் வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ எந்தெந்த கொஸ்டின் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் எனக்கு வரப்போகுது ஒரு பிகினருக்கு இது தெரியறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வா வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு ஒரு பிஓ எக்ஸாம்னா அதில் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் கேட்பாங்களா அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன டிஇக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்பாங்க நம்பர் சீரீஸ் குவாலிஃபிகேஷன் வருமா அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வரும் எதை அட்டன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளால் அதிகமான ஸ்கோர் அட்டன் பண்ண முடியும் டன் என்ன ஆர்டரில் அட்டன் பண்ணணும் இப்போ கிளர்க் எக்ஸாமாக இருந்ததுன்னா அதில் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷனோட வெயிட்டேஜ் என்ன அதில் டிஏயோடைய வெயிட்டேஜ் என்ன அதில் அப்ளிகேஷன் சம்ஸோடைய வெயிட்டேஜ் என்ன லாஸ்ட் டூ இயர்ஸோடைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் அதுலேயே நம்மளுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் ஓகே இந்த ரேஞ்சில் தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்றது தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் டன் இப்போ வெயிட்டேஜ் நம்ம பார்த்தாச்சு சிலபஸ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டாபிக் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன டாப்பிக்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சில டாபிக்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கும் அந்த டாபிக்ஸ்க்கு ஷெடியூல் போட்டு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறேன் சரிங்களா மார்க் டெஸ்ட் போடுவதற்கு முன்னாடி நான் செக்ஷன் வைஸ் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருந்திருக்கணும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் எனக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வராமல் அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி இருந்திருக்கணும் அப்போ நான் பிடிஎஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அதை ஒரு ஷெடியூல் ப்ராப்பரான ஷெடியூல் போட்டு ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த டாப்பிக்காக இந்த டாப்பிக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் இந்த டாப்பிக் இவ்வளோ பார்த்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஷெடியூல் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் தென் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் யுவர் ஸ்ட்ராங் ஜோன் பேசிக்ஸை ஸ்ட்ரென் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுங்க பேசிக்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம மார்க் டெஸ்ட் போடும்போது அங்கே வரக்கூடிய மாடரேட் லெவலில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு புரியும் சொல்யூஷன் எடுத்து பார்த்து எனக்கு சொல்யூஷன் பார்த்தாவும் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை சார் அப்படின்னா என்னுடைய பேசிக்கே நான் வீக்கராக இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பேசிக்கை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கர் பண்ணுங்கள் பேசிக்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கோங்க டன் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸில் ஒரு சில டாபிக்ஸ் இருக்குது சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன்றது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு டாபிக் கிளர்க் எக்ஸாமில் பத்து டு பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு வரப்போகுது இப்போ ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் அந்த பதினைந்து கேள்விகள் நமக்கு வந்து ரொம்ப குயிக்கான டைமில் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்போது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நம்மளுக்கு இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷனை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நமக்கு அதில் நம்ம நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் ரைட் ஃபிஃப்டீன் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் வித் இன் ஷார்ட் டைமில் போடணும் அதில் கொஸ்டின்ஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் எரர் வரக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸாக ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் நம்ம ஸ்கோர் வந்து பெட்டராக ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறேன் வீடியோஸ் பார்க்குறேன் ட்ரிக்ஸ் பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கோர் பூஸ்டப் ஆகும் நான் எனக்கு வந்து ட்ரிக்ஸே தெரில சார் நான் ஓல்டு கன்வென்ஷன் மெத்தடில் தான் போடுறேன் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு ஸ்டெப் எட்டு ஸ்டெப் போடுறேன் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து டைம்
சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் நம்பர் சீரீஸ் குவாரடிக் இக்வேஷன் டி இதை திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரிக்ஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க குவாரடிக் இக்வேஷனில் இப்படி ட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதெல்லாம் கற்றுக்கோங்க அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் ரீசனிங்லேன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா சிலாஜிசம் இன்னீக்வாலிட்டி கோடிங் டி கோடிங் அதுக்கப்புறம் ரேங்கிங் அண்ட் ஆர்டர் ஆல்ஃபா நிமரிக் சீரீஸ் இதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பசில் சென் சீட் இனிமெண்ட் அதுதான் மேஜர் பாட்டாக இருக்க போகுது அப்போ இந்த பாட்டெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது பசில் சீட் இனிமெண்ட் கிட்டத்தட்ட இருபது கொஸ்டின் வந்துடும் பாதிக்கு பாதி நம்மளுக்கு வந்து பசில் சீட் இனிமெண்ட் தான் இருக்கும் அப்போ டைப் டைப்பாக பிரித்து பிரித்து அதெல்லாம் போடுங்க அது எவ்வளோ குயிக்காக நம்மளால் போட முடியும் எகைன் அண்ட் எகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இப்போ ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஹவு குயிக் யூ ஆர் அப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்குது நம்ம நிறைய பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசனிங்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பசில் சீட்டிங் என்மெண்ட் வந்து குயிக்காக போட முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய பசில்ஸ் போடுங்க நிறைய சீட்டிங் என்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்கோர் பூஸ்டர்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் என்னென்ன டாபிக்ஸாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்டன் பண்ணணும் ஒரு கிளர்க் எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணுறோம் ஈவன் பிஓ எக்ஸாமாக கூட இருந்தால் கூட சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் ஒரு அஞ்சு மார்க் கேட்பாங்க பிஓவில் நம்மளுக்கு கிளர்க்கில் பதினஞ்சு மார்க் கேட்பாங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே அட்டன் பண்ணுங்க எடுத்த உடனே அது வரல சார் எனக்கு எடுத்த உடனே அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் தான் இருக்கு அதை போய் அட்டன் பண்ணாதீங்க முதல்ல பூஸ்டர்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அப்போ தான் ஸ்கோர் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் போயிடுறேன் அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிற அதில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கோர் பண்ணுறேன் கிளர்க்கில் பிஓனா ஒரு அஞ்சு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறோம் அடுத்து நம்பர் சீரீஸ் ராங் நம்பர் மிஸ்ஸிங் நம்பர் இந்த ராங் நம்பர் மிஸ்ஸிங் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லாஜிக்ஸ் இருக்கு மிஸ்ஸிங் சீரியஸ் ஓரளவுக்கு மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஈஸியாக இருக்கும் ராங் நம்பர் மட்டும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி கஷ்டமாக இருக்குது சார் நான் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் இன்னும் பண்ணலை ராங் நம்பரில் அப்படின்றப்போ இதை கடைசியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆர் அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி கிவிஷனில் போட்டதுக்கு பிறகு அட்டன் பண்ணுங்கள் எடுத்த உடனே சிம்பிளிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷனுக்கு அடுத்தது ராங் நம்பர் அட்டன் பண்ணாதீங்க மிஸ்ஸிங் நம்பராக இருந்தால் அட்டன் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா இது டைம் கன்சியூம் ஆகும் நிறைய டைம் கன்சியூம் ஆகும் டைம் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய எந்த கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணி பழகுங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அந்த கொஸ்டின் நான் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் நான் ட்ரை பண்றேன் அந்த ராங் நம்பர் லாஜிக் எனக்கு கிடைக்கல கிடைக்கல ஐடியா கிடைக்கலன்றப்போ டக்குன்னு உடனே என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டின் மூவ் ஆயிடும் கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்றதுக்கு யோசிக்க கூடாது ஸ்கிப் பண்ணாம அதே கொஸ்டின்ல இருந்தா என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு நியர் பை த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நம்ம அந்த கொஸ்டின்ல வேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூட அந்த ஒரு மார்க் கிடைக்கும் கே பண்ணலை எனக்கு ஐடியாவே கிடைக்கல நான் ஒரு லாஜிக்கில் மாற்றி மாற்றி யோசிச்சு அந்த ஆன்சர் வரலை அப்படின்றப்போ த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணி ஜீரோ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணியிருப்போம் அப்போ ஒரு மார்க் கூட எடுத்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அப்போ இந்த தப்பை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மார்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அட்டம்ட்டு கம்மி ஆகிடும் அட்டம்ட்டு கம்மி ஆகிடுச்சு மார்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகிடும் கோரடிக் இக்வேஷன் கம்பேரிட்டிவ்லி ராங் நம்பர் கம்பேர் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு ஈஸி ஒன் ஈவன் மிஸ்ஸிங் நம்பர் கம்பேர் பண்ணும்போது கூட நம்மளுக்கு ஈஸி ஒன் அப்போ கோரடிக் இக்வேஷன் ஈஸியாக கற்றுக்குவாங்க அதில் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் குவாலிட்டி கிவிஷனில் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் சிம்பிளிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷனில் ஃபிஃப்டீன் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து டிஏ டேட்டா அண்ட்ரப்டேஷன் இது மூணையும் முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வரக்கூடிய ஏரியா வந்து டேட்டா அண்ட்ரப்டேஷன் இதுதான் டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்கும் டிஏயை யார் வேகமாக போடுறாங்களோ நல்ல ட்ரிக்ஸ் கற்று வச்சுருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஆப்டிடியூவில் நல்ல ஸ்கோர் வேணும் அப்படின்னா ஆப்டிடியூவில் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்னா டிஏயில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் டிஏயில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆப்டிடியூவில் நல்ல ஸ்கோர் வரும் அப்போ டிஏக்கு என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது வெண்டைகிராம் அதாவது பை சார்ட்டுக்கு என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது டேபிள் சார்ட்டுக்கு என்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது பார் சார்ட்டுக்கு என்ன ட்ரிக்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஆவரேஜ் எப்படி நம்ம ட்ரிக்ஸ் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ட்ரிக் பண்ணலாம் ஃப்ராக்ஷன் டு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ பர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ இதெல்லாம் கற்று வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டாக நமக்
பட் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்னென்ன டாபிக் ஈஸியராக இருக்கோ அந்த ஈஸி டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் அதை இப்போ சம்மை பார்க்கும்போதே தெரியும் இதுக்கு டைம் அதிகமாக எடுக்குமா எடுக்காதானே இப்போ அலிகேஷன் மிக்சர்லேயே டாபிக் கஷ்டமான டாபிக் தான் ஆனால் ஒரு சில கான்செப்டை ஒரு சில சம்சம் ரொம்ப குயிக்காக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை பார்க்கும்போதே ஓகே இது டக்குன்னு நம்ம பிக் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை பிக் பண்ணுங்கள் எந்த கொஸ்டினுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக எடுக்குமோ அந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு பிக் பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டில் பட் இந்த ஏரியாக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா இந்த பூஸ்டர்ஸை நம்ம குயிக்காக முடிக்கணும் ரைட் அந்த டைம்குள்ளே முடித்தா மட்டும்தான் இந்த ஏரியாக்குள்ளே வர முடியும் இப்போ நான் அங்கே டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஏரியாக்குள்ளே வரவே முடியாது அப்போ அதை இன்னும் ஸ்பீடப் பார்க்குங்க ரைட் அந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே எகைன் அண்ட் எகைன் அண்ட் எகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் சிம்ப்ளிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷனில் தெரியும் உங்களுக்கு சம் போட்டுருவீங்க ஸோ பத்து கொஸ்டினை எட்டு நிமிஷம் ஏழு நிமிஷத்தில் எடுத்து போட்டு நோ யூஸ் அப்போ பத்து கொஸ்டினை நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் டைமர் வச்சு போடுங்க குவிஸ் போடுங்க டெய்லி போடுங்க எகைன் அண்ட் எகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பீட் நம்மளுக்கு பூஸ்ட் அப் ஆகும் மைண்ட் கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ட்ரிக்ஸ் கற்றுக்கோங்க ட்ரிக்ஸை கற்றுக்கிட்டு மைண்ட் கேல்குலேஷனில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது டைமிங் இன்னும் நம்மளுக்கு ஈஸியர் ஆகும் ரைட் அடுத்து இப்போ நம்மளுடைய டைமிங் என்ன சார் இப்போ அதனுடைய ரேஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கிளர்க் எக்ஸாம்ஸில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ மார்க் நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் டெஃபினெட்லி பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நம்பர் சீரீஸ் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் வரும் குவாரடிகேஷன் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்புறம் டிஏ ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு செட் கூட நம்மளுக்கு வரலாம் பட் கிளர்க்கில் ஒரு செட் தான் கேட்பாங்க அதிகபட்சம் ரெண்டு செட் கூட வரலாம் ஒரு சில ஸ்லாட்டில் அரித்மெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பத்து டு பதினஞ்சு நம்மளுக்கு வரப்போகுது இப்போது இந்த ஆர்டரில் தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இதை எவ்வளோ குயிக்காக முடிக்கணும் இதை எவ்வளோ குயிக்காக முடிக்கணும் இதை எவ்வளோ குயிக்காக முடிக்கணும் இதை எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வருது நமக்கு அப்படின்னா ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்கணும் சரிங்களா சிக்ஸ் மினிட்ஸ் டு அதிகபட்சம் செவன் மினிட்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ்குள்ள பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் முடிக்க பாருங்க நம்பர் சீரீஸ் த்ரீ மினிட்ஸ்ல ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கோரடிகேஷன் இன்னும் ஈஸியர் டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட் டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் அஞ்சு கொஸ்டின் முடிச்சிடலாம் டிஏ டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்போ இந்த குயிக் ஸ்பீடில் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கும் ரைட் அப்போ நம்ம இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினேழு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா இந்த அரித்மெட்டிக் உள்ள போகிறதுக்கு டைம் இருக்கும் அப்போ அரித்மெட்டிக் உள்ள போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த அரித்மெட்டிக் கொஷின்ஸை எவ்வளோ டைம் எடுத்து போடணும் அப்படி ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு இதில் ஈஸி பிக்கிங் கொஷின்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுங்க பார்த்த உடனே டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணுங்க அந்த கொஷனை பாருங்கள் டைம் எடுக்குமா கேல்குலேட் அதிகமாக வருமா ஓகே ஸ்கிப் அடுத்து ஓகே அந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் லாஜிக் புதுசாக இருக்கா கான்செப்ட் தெரியலையா ஸ்கிப் அடுத்து கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இந்த இதில் தெரியும் என்ன அப்படின்னா தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கிளர்க் எக்ஸாம் அப்படின்றதுனால கான்செப்ட் தெரியாத அரித்மெட்டிக் சம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏ மேக்ஸிமம் எல்லாமே தெரியும் ஒன்று ரெண்டு தான் தெரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ அந்த ஒன்று ரெண்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி கேல்குலேஷன் ஹெவியாக வர ஸ்கிப் பண்ணுங்க மற்றது எல்லாத்தையும் புஷ் பண்ணுங்க அப்போ இதில் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆர்டரில் அட்டன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கிளர்க் எக்ஸாம்ஸில் மோர் தென் தேர்ட்டி அப்படின்றது ஈஸியாக நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஒரு பிகினர் ஒரு பிகினரால் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கரெக்டாக நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் போட்டு அனலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மோர் தென் தேர்ட்டி நம்மளால் ஸ்கோர் பூஸ்ட் அப் பண்ண முடியும் ஆப்டிடியூடில் ரீசனிங் குள்ளன் போகிற போகும்போது உங்களுக்கு மேஜர் பார்ட் என்ன சார் மற்ற எல்லா பாட்டும் ஈஸி தான் சார் மேஜர் ட்விஸ்டிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பசில் சீட்டிங் மட்டும் தான் சிலாஜிசத்தில் கான்செப்ட் கிளியராக இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒன்லி எ ஃபியூ ஃபியூ கான்செப்டில் பிகினராக இருக்கும்போது நிறைய தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை அனலைஸ் பண்ணுங்க அந்த தப்பை அடுத்த டைம் பண்ணக்கூடாது அதை சரி பண்ணுங்க நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் போட போட நம்ம சரி பண்ணிகிட்டே வரணும் தப்பு என்னென்ன
ட்ரிக்ஸை லேர்ன் பண்ணுறேன் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஒரே டைப்பில் அதிகமான ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒன்று ட்ரிக்ஸ் ஷார்ட்கட்ஸ் இன்னொன்று ப்ராக்டிஸ் ஆப்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய ட்ரிக்ஸ் கற்றுக்கணும் நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் கற்றுக்கணும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அது உங்களுக்கு ஸ்பீடை அதிகப்படுத்தும் இப்போது அதை டார்கெட் நம்ம கொடுத்துருந்தவ டார்கெட் இந்த டைமிங்குள்ளே நம்ம முடிக்கணும் ரைட் ஸோ இப்போது மார்க் டெஸ்ட்டில் எனக்கு ஸ்கோர் கம்மியாக வருது சார் இப்போ ஒரு சில மார்க் டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் லெவலில் விட அதிகப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க டஃப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மார்க் டெஸ்ட்டில் அதில் யார் போட்டாலும் மார்க் கம்மியாக தான் வரும் ஆனால் மார்க் டெஸ்ட்டில் பர்சன்டைல் பாருங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் ஸ்கோர் பார்க்கறத விட பர்சன்டைல் பாருங்க நான் எண்பது மார்க் டெஸ்ட் எழுதுகிறேன் ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் தான் சார் வந்திருக்கு ஆனால் கட் ஆஃப் மினிமம் அறுபத்தஞ்சாச்சும் வைப்பாங்க ஐம்பத்தஞ்சு தான் வந்திருக்கு எனக்கு மார்க் அப்படின்னா அந்த மார்க் டஃப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆல்ரெடி நிறைய மார்க் போட்டிருக்கேன் எனக்கு மார்க் வந்து டஃப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை எதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மார்க் நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக அந்த பர்சன்டேஜ் அவ்வளோ வராது ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ்குள்ளே தான் வரும் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஈஸி மார்க் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா இப்போ பிகினராக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு மா பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு அடி வாங்குது ஸ்கோரும் அடி வாங்குதுனா கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான மார்க் எடுத்து போடுங்க எக்ஸாமில் விட நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் இருந்தாலும் போடுங்க முதல்ல அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அட்டம்ட் என்ன பண்ணுறேன் அதிகப்படுத்திட்டே வரேன் அதில் அட்டம்ட் அதிகப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மாடரேட்டான மார்க் எக்ஸாம் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க அதற்கு பிறகு எக்ஸாம் லெவல் அதிகமான லெவலில் இருக்கக்கூடிய மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க நம்பர் ஆஃப் மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் இங்க அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த நம்பர் ஆஃப் மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சரிங்களா இதில் நம்மளுக்கு வெறும் மார்க் டெஸ்ட் மட்டும் போட்டால் போதுமா சார் அப்படின்னா வெறும் மார்க் டெஸ்ட் போட்டால் டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் ஆகாது மார்க் டெஸ்ட்டை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை அனலைஸ் பண்ணுறது ஒரு கேள்விக்கு எங் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஒரு டிஏக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு நம்பர் சீரீஸ்க்கு ஒரு டைம் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்முக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கேன் எங்கெல்லாம் டைம் அதிகமாக எடுத்திருக்கணும் அங்கெல்லாம் அந்த சம்முக்கு ஆல்டர்னேட் மெத்தடு தேடுங்க வேறு எப்படி போட முடியும் இதை விட பெஸ்ட் மெத்தடில் எப்படி போட முடியும் அதே ஸ்கோரில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமான ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சஜஷன் கேளுங்க இந்த இந்த ஸ்கோரில் இந்த சம்மை நீ எப்படி போட்ட எவ்வளோ டைம்குள்ளே எப்படி போட்டேன் அந்த ட்ரிக்கை சொல்லிக் கொடு அந்த ட்ரிக்கை கற்றுக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க நம்ம தப்பை சரி பண்ண சரி பண்ண கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஸ்கோர் பூஸ்டப் ஆகும் ஸோ ஸ்கோர் நம்மளுக்கு கம்மியாக வருது பர்சன்டேஜ் கம்மியாக வருது நம்ம டவுன் ஆகக்கூடாது ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் போதும் அதை விட நம்ம இன்னும் ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குகிறேன் போன மார்க்க விட இன்னும் ஒரு ரெண்டு அட்டம்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அட்டம்ட்டும் அக்யூரசி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அட்டம்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அக்யூரசி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு மார்க்கை போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கில் எங்கெல்லாம் நீங்கள் அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் ஆல்டர்னேட் வே தேடுங்க வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கான பேசிக் வீடியோஸ் பாருங்கள் அதை சரி பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எகெயின் அடுத்த மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க தப்பை சரி பண்ணி சரி பண்ணி அடுத்த மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க ஓ நம்ம வெறும் மார்க் டெஸ்ட் போடுறதில் யூஸ் கிடையாது தப்பை சரி பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்மளுடைய வீக்கனை ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ரைட் மீண்டும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவில் சந்தி